Apabila kita membaca beberapa babat asal Cirebon, maka kita akan mendapati satu nama yang diidentifikasi sebagai orang yang mula-mula menjadi penguasa di Cirebon Girang. Namanya itu Ki Gedeng Kasmaya. Nah, sebetulnya siapa sih Ki Gedeng Kasmaya itu? Demikian ulasannya. Bahasan mengenai Ki Gedeng Kasmaya ini pemirsa dapat kita jumpai dalam beberapa naskah kuno asal Cirebon diantaranya dalam cerita Purwaka Carubanagari kemudian juga dapat kita temui dalam e, naskah cerita Parahyangan karya Pangeran Wangsa Kerta menurut Purwaka Carubanagari bahwa memang Ki Gedeng Kasmaya ini adalah penguasa di Cirebon Girang atau Raja Bawahan Galuh di Cirebon yang memerintah di Cirebon Girang Cirebon Girang itu maksudnya Cirebon, Cirebon Selatan lah sekarang itu sumber lah ya pemirsa jadi disitu memang dulu sudah ada pemerintahan dan yang memerintah itu adalah Ki Gedeng Kasmaya menurut naskah carita Parahyangan karya Pangeran Wangsa Kerta itu bahwa nama asli daripada Ki Gedeng Kasmaya itu adalah Raden Giri Dewata dan beliau ini merupakan putra dari Hyang Bunisora yang Bunisora sendiri adalah raja dari kerajaan Galuh uh, ayahnya itu menjabat menjadi raja daripada kerajaan Galuh dan Sunda Bersatu itu pada tahun 1357 hingga tahun 1371 jadi memang ayahnya ini seorang Sunda seorang raja di seluruh tanah Sunda maka ketika ayahnya menjabat sebagai raja itu ayahnya itu menunjuk Raden Giri Dewata itu menjadi penguasa di Cirebon Girang nah ketika menjadi penguasa di Cirebon Girang itu beliau lebih dikenal oleh oleh orang Cirebon kala itu dengan nama Ki Gedeng Kasmaya. Selanjutnya pemirsa bahwa pada suatu hari adik Ki Gedeng Kasmaya yang bernama Ki Gedeng Surawijaya Sakti ini meninggal. Dan perlu Anda pahami bahwa adiknya itu, Ki Gedeng Surawijaya Sakti itu ditunjuk juga oleh ayahnya menjadi raja di Singapura atau menjadi penguasa di Singapura. Singapura itu sekarang juga masuk wilayah Cirebon ya Pak Mirza. Sekarang masuk wilayah kecamatan Gunung Jati. Ya, di situ dulu ada uh, kerajaan Singapura. Nah karena anaknya meninggal, akhirnya Ki Gedeng Kasmaya ini menunjuk maksudnya karena adiknya meninggal Ki Gedeng Kasmaya ini kemudian menunjuk anaknya yang bernama Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati untuk menggantikan kedudukan pamannya yang telah meninggal menjadi penguasa atau mangku bumi atau raja di Singapura dan memang pada waktu itu apa namanya Ki Gedeng Surawijaya saktinya itu memang tidak punya keturunan sehingga Ki Gedeng Kasmaya terpaksa menunjuk anaknya sendiri untuk menggantikan kedudukan adiknya yang telah mangkat kemudian. Dan nantinya pemirsa Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati itu nantinya punya anak yang namanya Subang Larang itu kan begitu. Dan nantinya Subang Larang menikah dengan Prabu Siliwangi. Dan dari hasil pernikahannya itu nantinya akan melahirkan Pangeran Cakrabuana, Rara Santang dan kemudian Kian Santang. Jadi singkat cerita Ki Gedeng Kasmaya ini yang namanya Raden Giri Dewata ini adalah kakek daripada Subang Larang. Dan Ki Gedeng Kasmaya ini merupakan anak daripada 
yang bunyi suara raja dari uh, kerajaan Sunda bersatu maksudnya Galuh dan dan kerajaan Sunda kala itu disatukan selanjutnya pemirsa banyak orang yang meyakini jika Igdeng Kasmaya itu wafat dan dimakamkan di, di Cirebon Girang itu tapi belum jelas apakah beliau itu wafat sebagai seorang muslim atau tidak tapi yang jelas di Cirebon Girang itu memang ada beberapa peninggalan di gedeng kasmaya itu termasuk ada uh, benda-benda atau suatu peninggalan yang dianggap sebagai makamnya jadi perlu dipahami bahwa memang benar di gedeng kasmaya itu adalah penguasa Cirebon Girang penguasa Cirebon Girang tertua yang disebutkan dalam beberapa naskah Cirebon ya pemirsa jadi beliau itu merupakan anak daripada Sang Yang Bumi Sora, raja daripada kerajaan Sunda Galuh yang bertahta di Galuh. Kemudian beliau juga merupakan kakek daripada Subang Larang. Jadi demikian saja penjelasan mengenai Ki Gedeng Kasmaya, sang penguasa Cirebon Girang.